Панорама следи! Личности, места и събития от историята на Варна, които ни свързват с европейските ценности. Панорама следи! Неделя в 18.30 часа с Любомир Кутин. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването на Радио Варна «Панорама следи». Автор и водещ е Любомир Кутин, а на звукорежисьорският пулт е Кремена Георгиева. В няколко предавания вие имате уникалната възможност да се срещнете с Галина Савова. Безспорно, най-значимата оперна певица родена във Варна. До неотдавна Галина Савова представяше с забележителен успех по световните сцени едни от най-трудните оперни сопранови роли. Представям ви с незначителни съкръщения нашият разговор през лятото на тази година във Варна. В миналото предаване Галина Савова разказа за първите си ангажименти в Софийска опера и по света. Освен напрежението от интензивните артистични ангажименти, Голямата наша оперна певица с усмивка си спомня и за уникални комични ситуации. В Верона това беше всъщност дебюта ми в Италия. Най-странното започнах от Верона. Така се случи, така дойде предложението с Джоконда. В 80-та година ме се беше, да. Изпълнители бяха Павароти, още един тенор имаше, Гена беше, аз бях. Заедно започнахме някакси в Верона. И там съм пяла доста заглавия. Аида няколко пъти, Турандот няколко пъти, Тоска, Джоконда два пъти, концерти имаше няколко. И най-впечатляващото беше наистина една Аида, която започна в 12 часа, точно полунощ и завърши в 5 сутринта. Отидохме за спектакъла, имаше тенденции за дъжд, но нали, там регламента, законите казват, трябва да се стои. Публиката беше на места, всичко до последно место заето. И точно когато трябваше да започнем, няколко минути преди 9, започна страхотен дъжд. И не стоим, даже аз не исках да се правя черна, защото това е тежък грим, нали? И казвам се, то няма да спре, нали? Бяхме чули и прогнозата и казвам, то няма да спре. И като стане 11 часа или 12, ще ни пуснат да се отидем. Но до тогава трябваше да стоим. И колегите почнаха да играят на карти, някои други четяха, трети си хапваха, анекдоти се разказваха, правихме се весело там, вътре на суха, вънка публиката с чадъри и с мушамим, завити, стояха. Но и от време на време поглеждахме и си казахме бедните сега, защо стоят и са мократ, се разболеят накрая, нали, толкова часа дъжд се излива върху тях, с надеждата ще, ще се почне. И най-накрая вече няколко минути преди 12, защото в 12 вече трябваше да ни пуснат всички, да се отложи спектакъл. Няколко минути преди 12 чуваме аплодисменти. Поглеждаме, дъжда беше спрял и спектакъла започна. След това, помня, че Мартинуч, Никола Мартинуч беше тенора, някъде след второ действие се направи една голяма пауза. Синдикатите в Италия бяха много силни, всеки нали, оркестър си имаше отделния синдикат, хористите, работниците, сценичните имаха синдикат и певците имаха, но нашият не се обади. Та и така, първата пауза беше един синдикат на оркестъра, Казаха, или ще не заплатят екстра, нали, специално, защото е вече след 12 часа, или няма да свирим. Съвета се събира, директор, интендант, умуват, най-накрая решават, толкова и толкова ще им платят. Оркестра се съгласява да свири. Продължаваме. Следващият антракт, пак отново, пауза голяма, хора, същото. Докато накрая, вече последно, след трето действие, сценичните работници. Казаха и на тях трябва да се плати, иначе няма да продължим. И на тях вече отказаха и от трето действие до края бехме на един декор. Но спектакъла продължи. Между времено след трето действие Мартина, че остана абсолютно без глас. Опита се да, да говори, дори да декламира и това не излизаше. Спряхме спектакъла и след малко се появи един нов тенор, не му помня името, не го и познавам, който е бил там за спектакли на Тоск. И човека се бил легнал на втория етаж, на квартира може би част не е бил. Отива да го събуждат, звънят, той не се обажда. Виждат най-накрая, че прозорецът му е отворен, с тълъба отвънка се качат и го намират. Той с запушалки в ушите си спи блаженно. 
вдига да го леглото, довежда го в театъра, нямаше време да се гримира, така го пускат направо от леглото, представите се на сцената, но Аида беше завършена и то точно в 5 часа. Публиката беше направо в елофория, безкрайно щастливи, безкрайно доволни. Това е едно преживяване, което може би никога до тогава не се беше случвало. И в 5 часа, когато ние вече излезахме навънка, Публиката стои, иска автографи, кани ни да пием и кафе заедно. Беше безкрайно интересно преживяване. И мисля, че това е наистина единственият спектакъл във Верона, който свърши в 5 сутринта. Предлагаме ви един запис на Галина Савова с Бойко Цветанов. Дует на Сантуца и Торидо из операта Селска чест от Маскани. Документален запис от Международният музикален фестивал Варненско лято през 1996 година. Съпровожда симфоничният оркестър на Българското национално радио под диригентството на Милен Начев. с предаването на Радио Варна панорама следи. Галина Савова разказва за срещите си с оперната публика по най-големите световни оперни сцени. Сред тях Верона заема специално място. В Верона имам безкрайно интересни преживявания. Наистина, защото това е една много пленителна, много интересна сцена. Особено, когато съм била публика, да не мога да оценя това, когато малко преди спектакла вече е затъмняло, нали, и всичките запалват тия свещички. Всичките от публиката си купуват свещички, канделца някакви, и ги запалват и става абсолютна тишина. Никой не мърда, като че никой не диша, тези свещички светват и започва овертирата. Неповторимо преживяване. Трябва да спомена Лондон, Ковън Гарден. Там дебюта ми беше малко така и писах на вестници, че ще малко късно вече бях пяла в абсолютно навсякъде в Европа, когато дойде предложението от Ковън Гарден, защото преди доста години имах предложение, не бях свободна, отказах. След това дойде отново предложение, пак Турандот беше и бехме точно една след друга с Гена. Също пак заедно пяхме партията, няколко спектакла тя, няколко аз. След това правихме в Уембли отново някаква грандиозна постановка Турандот с много Турандот и много тенори. След това дойде предложението за Тоска и аз точно в Токио си бях щупила кръка. Трябваше да откажа, но и това е един изключителен театър с големи традиции, с големи изпълнители, диригенти, певци. Интересното в Common Garden беше, че дойдох от BBC. Българи, които аз не, не говоря английски, единственият език, европейски език, който не говоря, и много трудничко ме беше и се чувствах чужда, и когато те дойдоха, беше безкрайна радост. Много сърдечни бяха след това ме поканиха, показаха ми BBC да разгледам. С някои от хората от BBC все още се поддържаме връзката, беше безкрайно приятно и мигновено се почувствах от дома си и там. Трябва да спомена Виенската щат опер. Там съм пяла доста заглавия, доста години подред и имам безкрайно хубави впечатления. От колегите, с които съм пяла заглавията, постановките, диригента, публиката. 
Преди всичко това е една безкрайно компетентна музикална публика, разбираща публика, бореща се за добро ниво, за хубаво качество на, на оперите. Това е наистина един световен театър. С затеян дъх и като изпълнител съм влизала и като слушател. Има безкрайно хубави спомени от там и много хубави заглавия съм пяла. Там съм пяла Аида, там съм пяла Джаконда, Андре Шиние, Тоска. Там си имах и моя публика, мои почитатели. Там беше и българката Маргарита Лилова, с която често бехме заедно на сцената. С Веселина Кацарова съм пяла Андре Шиние, когато правеше първите си стъпки. Все големи певци бяха там винаги. Да чуем Галина Савова в един характерен за нея немскоязичен репертуар. Смъртта на Изолда от музикалната драма Тристан и Изолда от Рихард Вагнер. Съпровожда симфоничният оркестър на Българското национално радио диригент Александър Владигеров. Панорама следи. В своите многобройни гастроли по световните оперни сцени Галина Савова се среща неведнъж и с български изпълнители. С Гиуров съм пяла само в Монте Карло Симон Буканегра. Той беше вече женен за Мерела Френи. Вече беше, може би, към края на кариерата си. Някакви много специални отношения почти нямахме. Вечерихме се, спомням, заедно с него и с Мирела. Беше много въздържан. Може би имахме и той и аз един неприятен спомен от Софийската опера. Когато аз бях още стъжанка, имахме спектакъл след обеден на Русалка. Той беше дошъл за някакъв гастрол и нашия след обеден спектакъл закъсняваше нещо. И той изнервничи, зад кулисите беше, нали? Аз, млада, неопитна певица, трябва да изгледа на сцената и го чух как е възнегодува и се разсърди, че спектакъл закъснява. А той трябваше да има, мисля, репетиция, не беше даже спектакъл. Това беше първото ни, ни среща с него. След това в Монте Карло просто няма много някакви спомени ярки и интересни. 
той пя, аз пях, когато човек пее много малко, му става време да обърне внимание на колегите. Беше симпатичен, въздържан човек. Много лични спомени от него нямам, защото това е единствената ми проява с него. От други, да помисля с кого съм пяла, с Емил Иванов съм пяла, в, мисля, че беше в Германия, в Штутгарт, в Тоска сме пяли. Безкрайно етичен, приятен, млад, чаровен беше. Имахме някакъв много интересен, спонтанен контакт и с него, и с съпругата му. Останахме си приятели, когато се срещаме, мисля, че и той и аз имаме хубавото чувство. С Калуди сме пяли в Швейцария, Джоконда, това беше неговия дебют, аз бях ветеранка. Джоконда съм пяла почти навсякъде, където са е давали. Това беше и моята любима партия и наскоро прелиствах клавира си. Имах добрата идея да се напиша на клавира, коя година, къде съм пяла Джоконда и наистина съм е пяла почти навсякъде, където са е давали. Ето както във Верона два пъти дори, 80-та и 88-та. С кого друго го съм пяла от българите? С Димитър Петков. Пяхме обаче във Варна, тук в Верди Реквем. И веднъж на някакъв концерт в Будапешт. А с други българи, мисля, че не съм пяла. Варна, Варна е най-красивия, най-хубавият, най-интересният град за мен. Тук съм родена, естествено. Така си го чувствах, мога да кажа, след като съм обиколила почти целия свят. И съм срещала, намирала съм се в много красиви, интересни градове и на море. Но за мен Варна се оставаше най-интересен, най-хубавия град. Семейството ми беше тук, естествено. Съученици, първите ми стъпки, спомени, музикално и така нататък. И затова си имам, естествено, специалното отношение към Варна. И когато ме помолиха тук да участвам, просто не ми беше много удобно в момента, но нямах сърце да откажа. И особено този турандот в летния театър, Концерта, който направихме за операта, 50 годишнината мисля беше. Участваше Гюзелев, участваше мисля, че и Тевка Епстатиева, но въпреки, че беше безкрайно трудно, тази Турандот трябваше да пее в 12 часа пред нощта. Нали, а и да все пак беше нещо друго, но на Турандот, второ действие, това беше нали, определено на Буко имаше мисля, Турандот и Тездейма, но тело, да, да. И не знае защо така градите, така се борих и се молих да мине Турандот първо, но оставяха като последна и беше в 12 часа. Това си спомням, беше трудничко, но летният театър си има чара, аз специално като публика много го харесвам. Когато съм публика, ми е много приятно. Днес е последното от поредицата предавания, посветено на изкуството на голямото българско сопрано Галина Савова. В края на нашия разговор я попитах как оценява ситуацията с операта в световен и национален мащаб. За съжаление, забелязваме една обезпокояваща тенденция. Режисерите на новото време търсят нови изяви. Всяка епоха си има естествено специфичното. В операта много-много-много години се е повтарало шаблон на един, на който обаче е спазвал и епохата, и костюмите, и абсолютно специфичното на, на това време. Докато новите режисьори търсят някакви нови изяви, които, за съжаление, отблъснаха доста голяма част от публиката. Говоря нали, за театри в Франция, Германия, Италия. Това на истинската музикална оперна публика не се харесва. Много модерни постановки има. Имам един случай с Доминго в Хамбург. Синът на Маро Делмон, ако беше режисьора, беше направил една много модерна тоска. Действото се развиваше по време на фашизма. Скарпе беше с униформа. Постановката второ действие имаше само една маса желязна с един телевизор. Той показваше на тоска на телевизора как измъчват Маро и така нататък. Маро трябваше да бъде нещо като полуумен. И ни трябваше с Доминго да пееме. Доминго като разбра концепцията на режисурата, като видя декори и костюми, реши, че не трябва да се изявяваме в тази постановка и отказа. Просто и двамата бехме единодушни, че не можем това нещо да направим. Беше в ущърп и на музика, и на изпълнение. В момента това е тенденцията, нови, модерни неща, които абсолютно не пасват към епохата, към времето, в което са писани, което из, изразяваха. Сега, като че ли вече хората, които обичат музиката, започнаха някак се да се примиряват, естествено, изберат понякога има и модерни постановки, които са безкрайно интересни. 
Na skoro gledah mi slušah me jedan zapis koji tu prijehme s Ana ne trepku. Ena trgavijata koja tu naista na prijehme beše moderna, no imaše mnogo misel, beše napravena mnogo interesno, pošto nikakav dekor, dve kanapeta na ena prazna scena i jedan časovnik da, no beše beskrajno interesno. Ima i interesne postnovke koji tu se prijemat. Ne bih kazala če operata što je umre. Ne, za štastje, posledno vreme ja se revnostno nabljudavam kada je to otivam kada je to publika, nabljudavam publikata i zabeljazam mladi hora. Imaše nekakav period v kojoj to pošti ne se vižda, kada beka samo stariti, vaspitanje v tozi duh, muzikalni poklonici, no sega se zabeljazati mnogo mladi hora v Germanije. Виждам много много интерес към операта. Може би тази криза ще се отрази, може би някои малки театри ще се затворят или оедрят, нали, понеже специално в Германия във всеки малък град си има театър. Те са стотици театри в Германия. Но музикалната публика се има, продължава да ходи и смятам, че само може би малко броят на оперните театри ще се навали, но операта да загине не бих искала и не, 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 не вярвам. А България? Малко съм видяла, нали? Това си идвам обикновено през лятото тук във Варна. Много се радвам на Варненско лято. Винаги има интересни неща, интересни певци, постановки. Виждам, за съжаление, един отлив на чуждата публика. И това се обяснява, може би, с по-малкото туристи и с качеството на туристите, които идват в България. И най-вече, че не се прави реклама, че не се канят тези хора, не се работи, за да се събуди интересът им. А може би не може да се събуди, не знае. Не познавам туристите. Но забелязвам, ето тази година, за първи път от много години, започна да функционира летния театър. И забелязвам, че има интерес, че има радост. Публиката направо е доволна, щастлива и благодарна, че започнаха да се играят оперни постановки в летния театър. И предполагам, че би трябвало да се продължи, защото само с рок и с чалги направо културата на, на народа не загива. Вие бяхте с предаването на Радио Варна Панорама следи. Днес ви представих голямата оперна прима Галина Савова. Слушаме още един документален запис с нейно участие от програмата на Международният музикален фестивал Варненско лято през 1996 година. Ария на Леонора из операта Силата на съдбата от Джозепе Верди. Съпровожда симфоничният оркестър на Българското национално радио под диригентството на Милен Начев. До нови срещи от мен, Любомир Кутин и от звукорежисьорката Кремена Георгиева.